Croeso i'r ail fideo yn y gyfres hon sydd yn ffocysu a sut i fynd i'r afael ar dystioleth a llenyddiaeth wrth gynllunio eich prosiect ymwchwyl neu ymholi. Yn y fideo hwn, edrychwn ni ar y mathau o dystioleth a gwybodaeth broffesiynol y falle byddech chi yn mynd i'r afael y ge er mwyn cyfoethogi eich dealltwriaeth o'r ffocws rydych chi wedi ddewis. Ystyriaethau sylfaenol wrth gyrraedd a dylygiad llenyddol sut i chwilio darganfod a defnyddiad llenyddiaeth a thystioleth o ymchwil er mwyn cyfoethogi a gihysbysu eich prosiect. Sut i sicrhau eich bod yn trefnu eich darllen mewn modd fydd yn eich helpu chi i gynnal darlun cydlynol o'r hyn rydych chi wedi ei ddarganfod. Ac yn olaf, yr hyn sydd yn ynghlwm wrth grynhoi a chyd plethu yr hyn rydych wedi ei ddarganfod. Tynnu'r casgliadau mwy a perthnasol o'r llenyddiaeth a sut i ffitio'r cyfan gyda'i gilydd. Felly hoffwn ddechrau gyda'r gosodiad bod modd i'r wybodaeth proffesiynol defnyddiol sydd yn gysylltiedig â'ch prosiect ymddangos mewn sawl ffyrf. Nid dim ond darllen llenyddiaeth academaidd sydd i angen, ond mae digon nhw hwnnw hefyd. Weithiau mae prosiectau ymchwil gweithredol neu ymholi gan y thrawon yn cynnwys cyfnod rhagelweiniol o gasglu ac ystyried tystioleth sydd yn agos at eich ffocws neu i gael yn eich sefydliad. Gall hyn cyfoethogi eich dealltwriaeth o dylanwadau cydystynol agos sydd yn effeithio ar eich ffocws ymchwil. Gall y cyfnod hwn gynnwys casglu tystioleth cydystynol megis polisiau, gweithdrefnau, cwricula, cynlluniau gwaith, sgyrsiau proffesiynol gyda chydweithwyr, data lleol. Gall hyn oll herio ni i edrych o'r newydd ar ein cydestyn ymarfer ac ymchwil. Mae adolygiad llenyddol, ffurfiol yn rhan anadod o ran fwy o brosiectau ymchwil ond mae'r term yn golygu rhywbeth gwahanol yn y dynoliaethau a dysgybliaethau megis astudiaethau llenyddol i'r hyn mae'n ei olygu yn y gwyddorau cymdeithasol. Yma, rydyn ni'n deall adolygiad llenyddol i fod yn broses o chwilio am lenyddiaeth sydd yn gysylltiedig â chymchwil ac yna'n rhoi darlun cynhwysfawr o'r ystod o ymchwil a thystioleth a chasgliadau sydd yn ymddangos yn yr ystudiaethau dan sylw. Gallwch weld y cyfnodau allweddol sy'n ffurfio proses o gynnal adolygiad llenyddol isod, a wnei trwydd yn ôl y man. Ond am nawr, er mwyn ateb y cwestiwn am pam rydyn ni'n gwneud adolygiad llenyddol. Ond mae adolygiad llenyddol yn dangos ein bod wedi ymchwilio mewn i'r hyn sydd yn glir ac yn hysbys i ymchwilwyr yn y maes eisoes. Gallwn werthuso, pa mor gynhwysfawr, yw'r tystioleth bresennol ac asesu cryfderau a chyfyngiadau'r dystioleth hon. A gallwn nad nabod bylchau a gallwn ni helpu ei lenwi. Yn y bôn, rydyn ni'n ceisio datblygu ein dealltwriaeth ac yna diffinio ffocws ar rychwaint yn hymchwil ni trwy wneud adolygiad llenyddol. Trwy adolygiad llenyddol gallwn ddarganfod, os yr ydym yn ymchwilio yn y man ac yn y modd cywir ac mae'n gallu rhoi syniadau newydd i ni ac amlygu'r hyn sydd wedi bod yn effeithiol yn ymarferol ac felly yn gallu siapio sut yr ydym ni yn gweithredu ein hymchwil. Mae darganfod llenyddiaeth yn un o'r herio pennaf ac fel arfer mae ymchwilwyr yn defnyddio geiriau allweddol i liwio'r broses o chwilio. Mae angen syniad clir a ffendant am y geiriau hyn ond mae angen hyblygrwydd hefyd. Trwy er enghraifft defnyddio geiriau cyfystyr i gynhyddu'r nifer o gynaniadau ar y geir o'r chwilota. Mae defnyddio chwilota strwythredig yn gallu cynyddu canyniadau neu hidlo allan canyniadau amherthnasol. Mae'n werthnodi bod gan ymarferwyr sydd wedi cyfrestru gyda chyngor gweithlu addysg fynediad ar EBSCO Education Source ac at eBook Education. Hynny yw crwmba ddata eang iawn gydag ystod eang o opsiynau chwilota. Y pwynt allweddol arall yw bod angen meini prawf clir am yr hyn a fydd yn cael ei gynnwys a'i eithrio o'ch adolygiad. Bod rai ffynonellau yn fwy dibynadwy neu gilydd a trwy defnyddio ffynonellau echel i ansawdd gallwch fod yn fwy hyderus am yr hyn rydych yn ei ddefnyddio megis llenyddiaeth academaidd wedi golygu gan gymheriad, ymchwil gan awdurron neu sefydliadau cydnabyddedig yn y maes, gwaith gan llywodraeth neu sefydliadau ymchwilio cydnabyddedig. Hefyd, mae'n bwysig i ddefnyddio eich amser mewn modd y ffeithlon, bydd gan y rhan fwyaf o erthyglau mewn cyfnodolion grynodebau ac mae gan adroddiadau polisi crynodebau gweithredol ar y cyfan. Defnyddiwch yr ein mewn modd strategol a phwrpasol er mwyn penderfynu os yw'r deunydd yn berthnasol ar gyfer eich gwaith neu beidio. Os nad yw'n berthnasol, does dim angen defnyddio amser prin yn ei ddarllen. 
hefyd mae angen mae bwysiadu ymagwedd critigol at eich ffyn yn ylle, bydd yn ofalus wrth allen ac ystyriwch i baradd e maen nhw'n ddibynadwy, neu'n annibynol heb ogwydd, yn berthnasol eich ymchwil, neu'n ddigon ddweud ar i fod yn berthnasol. Meddyliwch hefyd am bam o'r hyderus yr ydych chi yn y fethodoleg ar dylliau a ddefnyddiwyd, a dibynadwyedd y dystioleth a gasglwyd. Trwy ofyn gwystio ni fel hyn, gallwch fod yn hyderus eich bod yn defnyddio'r deunydd mwyaf perthnasol sy'n seledig ar dystioleth ddibynadwy ac o safon uchel. Mae'n anochel wrth neu prosiect ymchwil y bydd angen i chi gorffen dallen a dechrau ysgrifennu ar yw adeg, ond cyn i chi ddechrau gall efe fod yn ddefnyddio o osod rhywfaint o drefn ar y deunydd rydych wedi ei ddallen. Mae llawer o ymchwilio yn ysgrifennu crynu debau byr o'r gwaith maen nhw wedi dallen mewn ffyrdd nodiadau ac wedyn yn dechrau broses o grwpiau astudiaethau a nodiadau gyda'i gilydd ar sail themau penodol a chyffredin neu yn ôl casgliadau tebyg neu yn ôl y rai sydd yn cyfrannu at yr un dadleuon. Hefyd, gallu wneud hyn fod yn gam gyntaf wrth penderfynu ar benawdau, isbenawdau ac wrth eich chi symud ymlaen strwythu'r eich adolygiad llenyddol. Mae'n chwilwyr sydd yn cynnal adolygiadau llenyddol yn cael eu hannog yn aml i syntheseiddio neu gydblethu eu gwaith. Yn syml, mae hyn yn golygu amlynellu'r prif ateryon, dadleuon a chasgliadau trwy integreiddio mewn wylediadau o adraw sawl ffynhonell ar yr un pryd. Dylai paragraff arferol mewn adolygiad llenyddol gynnwys crynodeb o safbwyntiau a chyfernodau at sawl ffynhonell felly. Dylai fe geisio osgoi trin a thrafod un ffynhonell yn unig ar y tro gan ynysu ffynhonellau a chysgliadau o'i gilydd. Mae adolygiad llenyddol effeithiol yn amlynellu lle mae ffynhonellau yn cytuno a chyd gyfeirio yn y gystal a thrafod gwahaniaeth farn ac angytuno. Wrth allan adolygiadau llenyddol, sylwch ar sut maen nhw wedi cael eu trefnu, sut maen nhw wedi cael eu hysgrifennu, eu strwythuro a'r arddull a'r chywair a ddefnyddu'r. Fel arfer, ar ddiwedd adolygiad llenyddol, bydd yr ymchwilydd ar sail y wybodaeth newydd maen nhw wedi casglu yn ystod yr adolygiad yn gosod cwestiynau ymchwil. Nid y cwestiynau sydd yn cael eu gofyn i gyfranogwyr sydd yn cymeryd rhan yr ymchwil ydy cwestiynau ymchwil. Cwestiynau ymchwil ydy'r cwestiynau mae'r ymchwilydd eisiau eu hateb trwy wneud yr ymchwil. Hynny yw'r cwestiynau sydd yn llywio'r broses o gasglu data, dadansoddi a thynnu gasgliadau perthnasol. Mae nhw'n gweithio fel llunyn cyson trwy'r ystydiaeth. Mae cwestiynau ymchwil yn sicrhau bod yr ymchwil yn gydlynol gyda ffocws cyson trwy ddi draw. Er mwyn gwneud hyn, mae angen eich cwestiynau ymchwil fod yn seledig ar y dystioleth rydych wedi ei adolygu. Er mwyn sicrhau fod aluniad cyson yn rhedeg trwy'r gwaith. Dylen nhw cael eu drefnu ar sail themau cyffredin. Efallai byddwch chi'n dymunio ymchwilio gwahanol elfynau o'r un ffocws. Mae hynny yn iawn, ond mae angen sicrhau bod y cwestiynau ymchwil yn seledig ar yr un ffocws ac yn berthnasol i'w gilydd. Angen sicrhau ei bod nhw'n gyrraeddadwy, ymarferol ac yn bosibl i'w hateb gyda'r data rydych yn gallu eu gasglu. Felly dyma grynodau bod prif bwyntiau'r fideo hwn. Mae gwybodaeth a thystioleth defnyddiol yn gallu ymddangos mewn sawl ffyrdd yn enwedig mewn ymchwil gan ymarferwyr. Mae adolygiad llenyddol yn hanfodol er mwyn datblygu trosolwg o'r hyn sydd wedi cael eu ymchwilio ac sydd yn hysbys eu sioes. Mae'n helpu datblygu am y reinio ffocws yr ymchwil hefyd. Byddwch yn strategol a systematig wrth chwilota a sgrinio a hudlo. Bydd yn gritigol wrth chwilio a dallen ffynonellau, myddoliwch am bam o'r ddibynadwy annibynol, perthnasol a chadarn mae pob ffynhonell. Trefnwch eich deunydd a'ch sgrifennu gan osod trefyn ar y gwaith wrth eich chi fynd ymlaen. Dyma gyfernodau o'r fideo hwn. Dyma darllen pellach, sef yn anelle dethol, sy'n werth darllen er mwyn darganfod mwy am cynnwys y fideo hwn.